டிடி தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு முதன்மை செய்திகளில் எதை பற்றி பார்க்க இருக்கோம் அப்படின்னா சைபர் கிரைம் அதாவது இணையதள மோசடி குறித்த விழிப்புணர்வு பற்றி பார்க்க இருக்கோம் நம்ம எல்லாருமே செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம் லேப்டாப் சிஸ்டம்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு பேஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இணையதளம் இந்த இணையதளம் மூலமாக பல குற்ற சம்பவங்கள் நிகழ்ந்துட்டுருக்கு இது குறித்து பேசுறதுக்காக நம்மளோட அரங்கத்திற்கு சைபர் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியாவோட தலைவர் திரு விஜயகுமார் அவர்கள் வந்திருக்காங்க டிடி தமிழ் நேர்கள் சார்பா அவரை வரவேற்போ வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் ஃபஸ்ட்டு சார் சைபர் கிரைம் அப்படின்னா என்ன எப்படிலாம் மக்கள் ஏமாற்றப்படுறாங்க இதை பற்றி சொல்லுங்க சார் டிடி தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் சைபர் கிரைம் அப்படின்னாக்க சைபர் கிரைம் தட் இன்வால்வ்ஸ் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜிஸ் டு கமிட் தி இன்சிடெண்ட் ரைட் ஸோ டிஜிட்டல் டெக்னாலஜிஸை யூஸ் பண்ணி கிரைம் கமிட் பண்ணுறத தான் நம்ம வந்து சைபர் கிரைம்னு சொல்கிறோம் ஸோ டிஜிட்டல் டெக்னாலஜிஸ்னா என்ன அது தட் குட் பி உங்களோட மொபைலாக இருக்கலாம் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டராக இருக்கலாம் இல்லை இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணி கமிட் பண்ணக்கூடிய கிரைமாக இருக்கலாம் இல்லை சோஷியல் மீடியா இமெயில் இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடிய அதாவது இன்டர்நெட் கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் டெக்னாலஜிஸை யூஸ் பண்ணி கமிட் பண்ணக்கூடிய கிரைம் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து சைபர் கிரைம்னு வந்து சொல்கிறோம் இப்போ சைபர் கிரைமோட டேட்டா பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க என்சிஆர்பி நேஷ்னல் கிரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் பீரோ இங்கே தான் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய டேட்டா எல்லாமே அவைலபிள் லாஸ்ட்டாக அவங்க பப்ளிஷ் பண்ண ரெக்கார்ட் பிரகாரம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் க்ளோஸ் டு ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் சைபர் கிரைம் கேசஸ் ஆர் ரிப்போர்ட்டட் அந்த ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்டை வந்து நீங்கள் வந்து பைஃபர்கேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க க்ளோஸ் டு டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ரிலேட்டடு தி ஃபினான்ஷியல் ஃப்ராட் அதாவது பணத்தை இன்வால்வ் பண்ணி கிரைம் கமிட் பண்ணது வந்து டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ரிமைனிங் எல்லாமே வந்து நான் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ராட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நான் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ராட்னு சொல்லும்போது அது வந்து ரிலேட்டட் டு சோஷியல் மீடியாவில் வரக்கூடிய இம்பர்சனேஷனாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஃபிஷிங் இமெயில்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து மார்ஃபிங் த்ரெட்டனிங் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய கேசஸ் எல்லாமே நான் ஃபினான்ஷியல் கிராட் ஃப்ராட் ஓகே சார் இப்போ நீங்க ரீசெண்டா சமீபமா நடந்த அதிகமா கேஸ் ஃபைல் ஆக கூடிய ஒரு டாப் 5 கிரைம் பத்தி சொல்லுங்க சார் இப்போ நீங்க சைபர் கிரைம் ரிப்போர்ட் ஆன டேட்டா பிரகாரம் இஃப் யூ லுக் அட் தி டாப் ஒரு 3 டு 5 கேसेस அப்படினு பாத்தீங்கனா ரொம்ப அதாவது இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ண கேஸ்னாக்க இன்ஸ்டன்ட் லோன் ஆப் அதாவது குயிக்கா எப்படி வந்து பணம் கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறது இதில் தான் வந்து நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் அதாவது காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு இந்த டெய்லி ஆக்சுவலி டெய்லி வேஜஸ் பீப்புள் இல்லை வந்து ஸ்மால் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்க எல்லாருமே இதில் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு தேவை வந்து இம்மிடியட்டாக ஒரு ஐயாயிரரூவா பத்தாயிரரூவா வேணும் அப்படிங்கிற போது இந்த ஆப்பை வந்து அவங்க டவுன்லோட் பண்ணி அது மூலிமா பணம் வாங்குகிறாங்க இது கம்ப்ளீட்டாக வந்து அன்ரெகுலேட்டட் இது ஆர்பிஐயோட கவர்னன்ஸு கீழே வரவே வராது இந்த ஆப் எல்லாமே அன்னாத்தரைஸ்டு ஆப்பு அப்போ இது மூலிமா பணத்தை என்ன பேசிஸில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாக்க உங்களை மிரட்டி உங்கள்கிட்ட பணம் நிறைய வாங்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு மோட்டிவ் தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பர்சனோட ஆதார் பேன் டீட்டெயில் வந்து வாங்குவாங்க நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணோன்னே அந்த ஆப் வந்து அந்த மொபைலில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய பர்சனல் டேட்டா வாட்ஸ்அப்பு கான்டாக்ட்ஸு ஃபோட்டோஸ் இது எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் இப்போ ஐயாயிரரூவா ஒருத்தர் பணம் வாங்குறாரு அப்படின்னாக்க அவருக்கு கிடைக்கிறதே நாலாயிரரூவா தான் கிடைக்கும் இந்த ஆயிரரூவா வந்து ப்ராசஸிங் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி பிடிச்சி வச்சுருவாங்க அப்போ இது எல்லாமே டியூரேஷன் ஒரு வாரம் பத்து நாளைக்குள்ளே நீங்கள் கட்டணும் அதை நீங்கள் கட்டலை அப்படின்னா இதுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் அறுபது பர்சன்ட் போடுவாங்க ஐயாயிரரூவா பணம் வாங்கினவர் லட்சக்கணக்கில் கொடுத்தும் இந்த கடன் அடையாமல் அவங்க வந்து சூசைட் லெவலுக்கு போன கேசஸ் எல்லாமே இருக்குது இது ஒரு கேஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பெரிய பே நிறைய பேர் வந்து இதனால் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஒரே ஒரு நிமிஷம் நம்ம சிந்திக்க வேண்டியது நம்மளுடைய ரீ பேமெண்ட் கெப்பாசிட்டியை வந்து ஒருத்தர் வேலிடேட் பண்ணாமல் நம்மளால் வந்து பணம் அது பண்ண முடியுமான்னு தெரியாமல் ஒருத்தர் லோனு கொடுக்குறாரு அப்படின்னாலே அவங்க வந்து மிரட்டி ஏதோ ஏமாற்ற போகிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த விழிப்புணர்வு வந்து முக்கியம் இது ஒன்று செகண்டு வந்து ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஸ்கேம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவிட்டோட அந்த டயத்தில் ஆரம்பித்த ஆன்லைன் ஷாப்பிங் அப்படிங்கிறது கடந்த ரெண்டு வருஷமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க இது வந்து அதிகமாகிருக்கு எல்லாருமே வந்து வீட்டில் இருந்தபடியே நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி போகும்போது நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது டாப் பிராண்டு வந்து போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது தப்பு கிடையாது ஆனால் இன்னைக்கு என்ன நிறைய கேசஸ் வந்து ரிப்போர்ட் ஆகுது எங்கே வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னாக்க சோஷியல் மீடியாவில் யூடியூப்பில் இல
அப்படி பொருள் உங்களுக்கு டெலிவர் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா அது வந்து ரிப்பேராக ஃபால்ட்டியாக இருக்கக்கூடிய பொருள் அதனால் என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரஸ்டட் டாப் பிராண்டில் தான் வந்து போய் நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் நீங்கள் பண்ணும்போது விலை உயர்ந்த பொருட்கள் வந்து பண்ணும்போது பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து கேஷ் ஆன் டெலிவரி வந்து போட்டுக்கிறது அதனோட அந்த சைட்டோட ட்ரஸ்ட் ஒர்த்தினஸ் இவங்கள்ட்ட நம்ம வாங்கினோம்னா பொருள் வருமா அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துக்கணும் இது வந்து ரெண்டாவது கேட்டகரி மூணாவது கேட்டகரி வந்து இந்த மாதிரி பார்சல் ஸ்கேம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்லேட் வந்து நிறைய கேசஸ் வந்து ரிப்போர்ட் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு விலை உயர்ந்த பார்சல் வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கால் பண்ணுவாங்க கால் பண்ணி நீங்கள் அந்த பார்சலை வந்து ரிசீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ப்ராசஸிங் சார்ஜஸ் வந்து இருக்குது இல்லை இது வந்து கஸ்டம்ஸ்லேருந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்குள்ளே டியூட்டி வந்து கொடுக்கணும் இப்படின்னு ஒரு சினாரியோ நீங்கள் கட்டினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பொருள் வராது ரெண்டாவது சினாரியோ வந்து த்ரெட்டனிங் மோடில் வரும் எப்படி அப்படின்னாக்க நாங்கள் வந்து கமர்ஷியல் அதாவது கஸ்டம்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து கால் பண்ணுறோம் உங்கள் நேமுக்கு ஒரு பார்சல் வந்திருக்கு அந்த பார்சலை நாங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு இல்லீகல் குரூப்ஸோட ஒரு காண்டாக்ட் வந்து இருக்குது ரைட் நீங்கள் அப்படின்னாக்கா என்னென்னாக்க ட்ரக்ஸோ இல்லை மற்ற மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட ஆக்டிவிட்டியில் வந்து இருக்குது இதை கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா தெர் இஸ் அ லீகல் ப்ராசஸிங் ஃபீ நாங்கள் வந்து அட்வொகேட்டை இதை இன்வால்வ் பண்ணி இல்லை போலீஸை இன்வால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறோம் இதுக்கு நீங்கள் நாற்பதாயிரரூவா பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பே பண்ணிங்கன்னா அடுத்து வந்து கஸ்டம் டியூட்டி இருக்குது ப்ராசஸிங் சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுவாங்க பணம் வரவே வராது ஒரே ஒரு நிமிஷம் வந்து மக்கள் சிந்திக்க வேண்டியது நம்ம ஆர்டர் பண்ணாமல் நமக்கு யார் இவ்வளவு விலை உயர்ந்த பொருட்களை வெளிநாட்டிலேருந்து அனுப்ப போகிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒன்று அதே மாதிரி கஸ்டம் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்தெல்லாம் எந்த காலும் வராது நீங்கள் காலில் ஒருத்தர் வந்து ஒரு அன்னோன் பர்சன் அந்த பக்கம் யார் பேசுகிறாங்கிறது தெரியாமல் இவங்க சொல்லக்கூடிய மெட்டீரியல் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்திருக்கிறது வந்து விலை உயர்ந்த பொருட்கள் சாரீஸ் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி வந்து தங்க நகை வந்திருக்கு ஐஃபோன் வந்திருக்கு லேப்டாப் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆளுங்களை தான் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ண வந்து பார்க்குறாங்க இதில் ரொம்ப வந்து கவனமாக இருக்கணும் இது வந்து மூணாவது டைப்பு நாலாவது டைப் அப்படிங்கிறது வந்து யூபிஐ ஃப்ராட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்மளுடைய அதாவது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட விஷன் இஸ் டு கிரியேட் டிஜிட்டலி எம்பவர்ட் எக்கனாமி அப்படின்னா அது கேஷ் இல்லாமல் ஃபேஸ் இல்லாமல் ஃபேஸ்லெஸ் அண்ட் பேப்பர்லெஸ் இப்படி தான் நம்ம வந்து மூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த யூபிஐ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து பதினாறுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு வருஷம் வரைக்கும் இன்னைக்கு வந்து க்ளோஸ் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி மில்லியன் யூசர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த யூபிஐ ஒரு நாளைக்கு வந்து 260 ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி மில்லியன் டிரான்சாக்ஷன் வந்து நடக்குது இந்த யூபிஐ டிரான்சாக்ஷன் வந்து பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்க இன்றைக்கி வந்து ஒரு ரூபாயிலேருந்து நீங்கள் வந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் நீங்கள் டிரான்சாக்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் உங்களோட பர்ஸு வேலட் வந்து எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியதே இல்லை அந்த லெவலுக்கு வந்து இதனுடைய அடாப்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்குது எங்கே ப்ராப்ளம் அப்படின்னாக்க நீங்கள் ஒரு கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் பண்ணி பே பண்ணும்போது நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு அந்த கடை ஓனரோட நேம் ரிஜிஸ்டர் நேம் தான் வருதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கரெக்டாக அமௌண்ட்டை என்ட்ரு பண்ணி பே பண்ணணும் இதில் ரெண்டாவது விஷயம் எங்கே அப்படின்னாக்க நீங்கள் வந்து பே பண்ணும்போது தான் ஓடிபி கொடுக்கணும் அதாவது என்னென்னா நீங்கள் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பணத்துக்கு ஒரு செக்கு கொடுக்கும்போது நான் செக்கு சைன் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஆத்தரைஸ் பண்ணுறேன் என்னோடய அக்கௌண்ட்லேருந்து பணத்தை டிடெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் வந்து ஒருத்தர் உங்களுக்கு பணம் அனுப்புகிறாரு நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து யூ ஷுட் நாட் கிவ் யுவர் ஓடிபி ஓடிபி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களிலேருந்து பணம் எடுக்கத்தை செய்வாங்க பணம் வர்றதுக்கு ஓடிபி கொடுக்க வேண்டியது கிடையாது நிறைய இந்த யூபிஐ ரிலேட்டட் ஃப்ராடு நடக்கிறது எங்கே அப்படின்னாக்க நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணுங்க உங்களுக்கு கேஷ்பேக் இருக்கு இல்லை நான் உங்களுக்கு பணம் அனுப்புகிறேன் நீங்கள் இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஓடிபி வரதை சொல்லுங்க அப்படின்னாக்க பணம் வர்றதுக்கு பதிலாக உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க இது வந்து இதுதான் இந்த மாதிரி ஒரு நாலு டாப் ஆக்சுவலி கேசஸ் வந்து ரிப்போர்ட் ஓகே சார் இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் டாப் ஃபோர் கிரைம் பற்றி சொன்னீங்க சமீபமாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ஸ் பார்த்தா காசு வரும் வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் வச்சா காசு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி கிரைம்லாம் போயிட்ருக்கு இதை பற்றி உங்களோட பார்வை என்ன சார் இது எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க இது வந்து எம்எல்எம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரியும் மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து ஒரு ப்ரமீட் ஸ்ட்ரக்சரில் ஒர்க் ஆகும் டாப்பில் ஒருத்தர் இருப்பார் அவருக்கு கீழே ஒரு ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஒவ்வொரு
இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாங்கி அதை நீங்க வந்து லைக் பண்ணும் போதோ ரிவ்யூ கொடுக்கும் போதோ உங்களுக்கு பணம் வருது ஆனா இன்னொரு பக்கம் நீங்க பணம் கொடுக்குறீங்க ரைட் ரெண்டே நீங்க கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டா லாஸா அப்படிங்கிறது தெரியல இன்னொன்னு ஒண்ணு இருக்கு சார் ஆள் சேர்த்து விடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நான் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டேன் என்ற பட்சத்துல நான் இன்னொருத்தரை சேர்த்து விட்டேன்னா அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா மணி கொடுப்பாங்க ஆமா இதுல வந்து எப்படின்னாக்க நீங்க ஜாயின் பண்ணா உங்களுக்கு ஒரு போனஸ் பாயிண்ட் ஒரு கிரெடிட் அமௌண்ட்னு இருக்கும் நீங்க ஒருத்தரை ரெஃபர் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுக்கு சில பாயிண்ட் அதுக்கு சில அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி வரும் அதனால தான் நான் இதை சொன்னேன் இந்த என்டையர் இந்த மெக்கானிசம் பாத்தீங்கன்னா எம்எல்எம் பிரமிட் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும் மேல இருந்து நான் வந்து பத்து பேரா ரெஃபர் பண்ணணும் அந்த பத்து பேரு நூறு பேரா ரெஃபர் பண்ணணும் இது மாதிரி இருக்கும் இது எப்ப கொலாப்ஸ் ஆகும்னு தெரியாது மேல உள்ள ஒரு இது போச்சு அப்படின்னா அந்த பிரமிட் ஸ்ட்ரக்சர் என்டையர் திங் வந்து கொலாப்ஸ் ஆயிரும் அதனால இதோட ட்ரஸ்ட் ஒர்த்தினஸ் வந்து பார்க்கணும் அந்த மாதிரி நீங்க வந்து பார்க்கும்போது இந்த அஞ்சு பத்து அப்படின்னு வரக்கூடியது வந்து நீங்க கொடுக்கக்கூடிய பணத்துக்கு அதுக்கு பதிலாக வரக்கூடியது அதை நீங்க ரெண்டையும் நீங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் உங்களுக்கே தெரியும் நீங்க ஏமாறுறீங்களா இல்லை நீங்க ஏர்ன் பண்றீங்களா அப்படிங்கிறது ஓகே சார் இப்போ சமீபத்தில் சைபர் கிரைம் போலீஸ் வந்துட்டு ஆன்லைன் ட்ரேடிங் ஸ்கேம் இது சம்பந்தமான அட்வைஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க அதை பத்தி உங்களோட கருத்து என்ன சார் இது இப்போ வந்து ரீசெண்டாக இந்த லாஸ்ட் வீக் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மாத காலத்தில் இந்த ஆன்லைன் ட்ரேடிங் ஸ்கேம் அப்படிங்கிறது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு நிறைய கேசஸ் இதோட ஒரு ஆர்டிக்கல் கூட ரீசெண்டாக மேகசீனில் வந்திருந்தது இது என்ன அப்படின்னாக்க ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்லேயோ இல்லை சோஷியல் மீடியாலேயோ வரும் நாங்கள் இது மாதிரி வந்து ஆன்லைன் ட்ரேடிங்க்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் ஆன்லைன் ட்ரேடிங்கிறது ஷேர்ஸ் வாங்குறது விற்கிறது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்போ என்னாகும் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்த்துட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்புக்கு வந்து போகும் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வந்து ஆல்ரெடி குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இருப்பாங்க நிறைய பேர் அங்கே வந்து ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க எப்படி நீங்கள் வந்து ட்ரேடிங் பண்ணணும் புது ஷேர் வாங்கணும் எப்படி எப்படி விற்கணும் அப்படிங்கிறத கொடுப்பாங்க ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ட்ரைனிங் கொடுத்த பிறகு அவங்களே லிங்க் கொடுப்பாங்க நீங்க அதுக்கு அடுத்து இந்த ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணுங்க உங்களுடைய அந்த ட்ரேடிங்க்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த ஆப் வந்து நாட் ஆத்தரைஸ்ட் இல்ல ரெகுலேட்டட் பை செபி ஓகேயா செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியாஸ் அவங்களுடைய ரெகுலேஷன் கீழே வராது இந்த ஆப் அப்ப என்னன்னா இந்த ஆப் வந்து கண்ட்ரோல் பை அந்த சைபர் கிரிமினல் அவர் தான் அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க ட்ரெயின் பண்ணதை வச்சு அவங்க அவங்களுக்கு ஒப்பீனியன் கொடுப்பாங்க நீங்க இந்த ஷேரை வாங்குங்க இந்த ஷேரை வீங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க இப்ப நான் ஷேரை வாங்குறதுக்கு பணம் கிரெடிட் பண்ணேன் அப்படின்னாக்க இது வந்து சைபர் கிரிமினலோட பேங்க் அக்கௌண்ட்ல போய் உட்காரும் இப்போ நான் அப்போ எப்போ ஏமாத்தப்பட்டேன்னு எனக்கு தெரியும் சார் நான் இப்போ ஷேர் வாங்கிடுறேன் சொன்ன மாதிரி அப்ப நான் எப்போ ஏமாத்தப்படுறேன் இது எப்போ நீங்க ஏமாத்தப்படுவீங்க அப்படின்னாக்க நீங்க வந்து ஷேர் வாங்குறதுக்கு பணம் போடுறீங்க இது வந்து உங்க வாலெட்ல வந்து அந்த ஒரு வாலெட் அக்கௌண்ட்ல போய் இருக்கும் அந்த அக்கௌண்ட்ல இருக்கிறது வந்து அதை காட்டிகிட்டே இருக்கும் நீங்க வந்து இன்னைக்கு இந்த ஷேர் வாங்கினது இல்லை வித்ததுல ப்ராஃபிட் வந்து உங்களுக்கு இவ்வளவு அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ப்ராஃபிட்னு காக்கும் போது நான் அந்த அமௌண்ட்டை எடுக்கிறதுக்கு பார்ப்பேன் இது வந்து என்னோட ப்ராஃபிட் தானே அப்படின்னு சொல்லி நீங்க அப்போ எடுக்கும் போது அந்த ஆப் வந்து உங்களை எடுக்க விடாது அது என்ன சொல்லும் அப்படின்னா மெசேஜ் என்ன வரும் அப்படின்னா கம்பெனி பாலிசி பிரகாரம் ஐம்பது லட்சம் ரூபா நீங்க ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணாத நீங்க வந்து விட்ரா பண்ண முடியும் அந்த மணியை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க அப்பதான் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஒரு விஜிலண்ட் ஆகி ஆகா இது என்ன ஒரு ஏமாத்த ஏதோ ஒரு டிராபிக்ல போயிட்டாமா அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் இன்னும் அடுத்த லெவலுக்கு போவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஐம்பது லட்சம் வரைக்கும் ஏர்ன் பண்ணிருவாங்க ப்ராஃபிட் அப்ப போய் எடுக்க போகும்போது அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க நவ் ஹவ் ஏர்ன் பிப்டி லேக்ஸ் ருபீஸ் ஓகே இப்ப இதுக்கு நீங்க டாக்ஸ் பே பண்ணணும் அப்ப டாக்ஸ் போகும்போது இது வந்து டபுள் எக்ஸ்ட்ராஸ் சொல்லுவாங்க அடி மேல அடி அதையும் கட்டும் போது அப்பதான் ஏமாறுவாங்க அது வரைக்கும் ஏமாந்தோனே தெரியாம பணம் கட்டிட்டே தெரியாது தெரியாது ஓ ஓகே சார் இதுல இருந்து எப்படி சார் தப்பிக்கிறது இன் கேஸ் நம்ம இதுல போய் மாட்டிட்டோம் அப்படிங்கிற பட்சத்துல இதுல இருந்து தப்பிச்சு எங்க போய் நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கிறது அந்த மாதிரியான வழிமுறைகள்லாம் என்ன சார் ரைட் இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு சைபர் கிரைம் கேசஸ்ல வந்து நீங்க வந்து மாட்டிட்டு பணத்தை இழந்துட்டீங்க அப்படின்னாக்க மூணு சேனல் ஒன்னு நியர்பை போலீஸ் ஸ்டேஷன் எங்க வேணாலும் இப்ப வந்து சைபர் கிரைம் அந்த செல்லுக்கு தான் போய் ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது நியர் பை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் நீங்கள
அவங்க ஒவ்வொரு பேங்க்குக்கும் இந்த நோடல் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து இருக்காங்க அவங்க இங்கேருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த அக்கௌண்ட் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகிரும் பேங்க் எந்த அதாவது உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து நீங்கள் எந்த அக்கௌண்ட்டு சைபர் கிரிமினலோட அக்கௌண்ட்டுக்கு பணம் போச்சோ அந்த அக்கௌண்ட்டை ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பணம் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் இந்த ஃபினான்ஷியல் ஃப்ராட் நடந்தது அப்படின்னா எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுக்குள்ளே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுக்குள்ளே முடிஞ்சதுன்னா ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸுக்குள்ளே இமீடியட்டாக நீங்கள் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணும் இது ரெண்டாவது மூணாவது இது வந்து சைபர் கிரைமோட நேஷனல் போர்ட்டல் சைபர் கிரைம் டாட் ஜிஓவி டாட் ஐஎன் அங்கே போய் நீங்கள் வந்து எந்த கேட்டகரியில் அப்படின்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் பண்ணி நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா வித் அவைலபிள் எவிடன்சஸ் அது ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேட் இப்போ தமிழ்நாடுக்கு இது வந்து அசைன் பண்ணி அந்த ஸ்டேஷனுக்கு அலக்கேட் பண்ணி அவங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கால் பண்ணி டீட்டெயில்ஸை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மூணு சேனல் வந்து நீங்கள் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி சைபர் கிரைம் தொடர்பாக பல விஷயங்களை எங்கள் கூட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி